എൽകെജി മുതൽ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ ഡാൻസ് കൂത്തും ഇനി പഠിച്ച് ഡോക്ടറാകുമ്പോൾ ബിരുദത്തിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കുമോ ഡോക്ടർ രാധികാർമ്മ ബി എസ് സി എം ബി ബി എസ് ഭരതനാട്യം കുച്ചുപൊടി ഇരുന്നിരുന്ന ആസനത്തിൽ തഴമ്പ് വീണു അല്ല ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കലാമണ്ഡലം രാജലക്ഷ്മി പഠിപ്പിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ തുള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടോ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു തരുമ്പോ മുത്തശ്ശിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരം അതുപോലെ ഒരു ഉപകാരം തിരിച്ചു ചെയ്ത അതെനിക്ക് ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും ഐ മീൻ പൃഥ്വി ഉപകാരം എന്ന ഉപകാരം എന്റെ മുത്തശ്ശ ഇയാളോട് ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചാ ഒരു സാധനം കൂടെ കേട്ടിക്കോട്ടെ ഇവിടെ മിന്നൽ പണി കൂടെ കൈ പോയിന്നേ സത്യം സാധനങ്ങളാണേ ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റി ആയി പോയിന്റെ ഒരു ഇതാണോ കലാക്ഷേത്രം ഏ ഇത് ശിവക്ഷേത്ര ഈ കലാക്ഷേത്രം എവിടെയാ കൊറേ കിലോമീറ്റർ ആയല്ലോ നിങ്ങളെ കൂടി ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേരില്ലേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറക്കിക്കോട്ടെ ദാ എല്ലാം എടുത്ത് ഇറക്കണം ഞങ്ങള് ഭയങ്കര സ്പീഡാ താ വഴി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ അത് ഈ വണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയില്ലേ ഞാൻ ഓടി വന്ന് കേറിയില്ലേ ഒരു വലിയ കട വലിയ കട വലിയ കട ഈ വലിയ കടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൂടി ഒരു വഴി അകത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് ആ വഴി നേരെ ചെന്നാൽ കലാക്ഷേത്രം അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകില് ടീച്ചറിന്റെ വീട് ഓഹോ അപ്പൊ നീ നിന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് കലാക്ഷേത്ര അതെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പുറകോട്ട് പോയാൽ മതി ഇതൊന്നും പിടിച്ച വേണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഒരടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു തുപ്പല്ലോ ഒതുക്കിയതിന് താങ്ക്സ് വരട്ടെ ഈശ്വരം കാത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഈശ്വര വർമ്മ പല്ലാരി മംഗലത്ത് പാലാരി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോൺ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വരൂ ഇതെന്താ കൊച്ചുമോളാ രാധിക രാധികാവർമ്മ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സാ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് തുള്ളാട്ടം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം കലാമണ്ഡലം രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നൃത്തം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ ചെലങ്ക അണിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ചെലങ്ക കള്ളം കൊണ്ടുപോയോ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് അത് പിന്നെ മനസ്സിനൊത്ത് കാലിന് വേഗത പോരാ ഇതൊന്നും ഫോണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാല് കാശ് ലാഭം കിട്ടിയേ വണ്ടിക്ക് കിലോമീറ്ററിന് ഇരുപത് രൂപയാ ചാർജ് അറിയോ സോറി ഇവിടെ എത്തും വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഇനിയിപ്പോ കുട്ടിയോട് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നൃത്തം എന്റെ മകൻ കമ്പോസ് ചെയ്തു തരും എന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല മെടുക്കന അവനാ ഇപ്പൊ കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇൻചാർജ് നാളെ പുലർച്ചെ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഈ ആണുങ്ങളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചാ കണക്ക വരാൻ പോണ മാഷി വല്ല ചാന്ത് പൊട്ടുമായിരിക്കും എന്തോ എന്നാ ബാഗാ വരെ ചെളുക്കുത്തുമായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ടീച്ചറേ ടീച്ചറേ ആ ആ എത്തിയല്ലേ ടീച്ചർ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ വന്ന് വന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്നവരെ അല്ല പാടത്ത് കൊയ്യാൻ വന്നത് കൊയ്ത്തേരക്ക് നല്ല മോഡേൺ ആയി കേട്ടാ നീ നിന്റെ പണി നോക്കണ ചെക്ക ആ ടീച്ചറേ ദാ കറണ്ട് വാട്ടർ ഫോൺ ഗ്യാസ് എന്റെ ബില്ല് അടച്ചിന്റെ ഫുൾ രസീത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ടീച്ചറേ ഇവരെന്താ കലാക്ഷേത്രത്തിന് കണ്ണുകിട്ടാതിരിക്കാൻ കോലം വെച്ച പോലെ ഇവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ആണോ 
ഇവര് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭരതനാട്യവും ഒഡിസിയും ഒക്കെ കൂടി ഫോക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കാച്ചങ്ങട് കാച്ചാലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണേ നിർത്തകരകൾ അഭ്യസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാളെ കൂട്ടിട്ട് വന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അനാവശ്യ വർത്തമാനങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അവനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോവാം ഇവിടെ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഞാൻ ആളറിയാണ്ട് ഒന്ന് തന്നുപോയി സാറും ക്ഷമിച്ചു ഞാനും ക്ഷമിച്ചു കോംപ്രമൈസ് പിന്നെ സാറിന്റെ ഇടി മോഖാൻ പറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തടിയാണ് സാറെ സാർ എങ്ങനെ ഇടിച്ചു പഠിക്കാൻ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇടിച്ചു നോക്കി അടി എന്റെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടാ ഏത് കോഞ്ഞേക്കറിന്റെ പോലീസ് സാറിന് ഞാൻ തിരിച്ചടി ഇയാളാണ് കൊള്ളാവല് വേണം വിടണോ വിടാശാണ് സാറിനല്ലേ എനിക്ക് നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ലാൻ നന്ന പോലീസുകാരൻ നല്ല ഏത് കച്ചറ പുറത്തിയാണെങ്കിലും എന്റെ കൈ വെറുതെ ഇരിക്കലോ വേണ്ട എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാൻ പാടില്ല സാറേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് സാറേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് പോലീസുകാരനെ തല്ലി പോലീസുകാരനെ തല്ലി എന്നൊരു ചീത്തപ്പേരുള്ളത് അതിന് സാറായിട്ട് മാറ്റാൻ നിൽക്കണം സാറ് ലോക്കപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാറപ്പ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് വെളി വരുമെന്ന് പറ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സാറെ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ല ദേ ഫോൺ വന്നു നാളെ ഗവർണർ കോഴിക്കോട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ കൊടുത്തേക്കണം സെക്യൂരിറ്റിയാണ്ടി പട്ടി നാളെ നിന്റെ തലയിൽ തൊപ്പി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നീ എന്നെ വലത്തുള്ളൂ അന്നാ നാളെ രാവിലെ ഒരു എസ് പി ഓഫീസും സസ്പെൻഷൻ ആയ എന്തായാലും ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ തക്ക സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നുന്ന ഒന്നായി സി ഐ ചോദിച്ചാൽ സിറ്റി മുഴുവൻ അരിച്ചു പതുക്കി കണ്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പ്രശ്നം സോൾവ് ആയോ പ്രശ്നം ഒക്കെ എപ്പോഴേ സോൾവ് ആയി അങ്ങനെ മെരുങ്ങുന്ന നേരമല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ മെരുക്കി മെരുങ്ങിയില്ല എന്ത് ഭഗവാന് നീ എന്തോ കാണിച്ചത് ഇത് നിന്നെ വെറുതെ വിടുവോ നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു പോയെന്ന് എന്നെ കിട്ടിയാൽ കുഞ്ഞുപോലെ എന്നെ കുഴപ്പിക്കല്ലേ പിന്നെ സാറിന്റെ സമാധാനത്തിനോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് എറണാകുളത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലാതെ ഈ കോക്കാനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നൂറ്റൊന്ന് രൂപ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഒന്നാം പാപ്പാനെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് രണ്ടാം പാപ്പാനെ മനസ്സിൽ വെറുത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ടോളൂ അങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു സുഖമില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആന സുഖം തോന്നിയ സൈക്കാട്ടറെ 
ആനപ്പുറത്തകപ്പെടുകയോ ഞാൻ കുട്ടിയാരോടല്ല പറഞ്ഞത് കുട്ടിശങ്കരോടാ അമ്മത് കാട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇനി മേലാൽ അടുക്കളയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്നെ കണ്ടാൽ നീ രണ്ട് കാലി നടക്കില്ല പൊറിയാത്ത ഇവിടെ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാ എല്ലാരുടെയും വരവിന്റെ ആ സുഖം ഇതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പാടാത്ത വീണയും പാടും പ്രേമത്തിൽ ഗന്ധർവ വിര തൊട്ടാൽ പാടാത്ത മാനസ വീണയും പാടും പായിൽ തുടങ്ങണം പായിൽ കിടക്കല്ലേ ചേന എങ്ങനെ തുടങ്ങണേ പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ പഞ്ചവർണ കുടിലിലെ മാണിക്ക പഞ്ചമി മാനം മയക്കുമ്പോൾ വാനം പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു വാനം പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേ അല്ലെ അതെ സ്നേഹഗായികെ ോത്സവമെന്നു തുടങ്ങും ആനന്ദ ഗാനോത്സവമെന്നു തുടങ്ങും അക്ഷരം തൂ തൂ തുങ്കമാസം വന്നു ചേർന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ തുങ്കമാക്കും ഇതാണ് കുഴപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കുഴപ്പം അറിവില്ല ക്ഷമയില്ല ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലാതെ കുറെ വേഷം കിട്ടി നടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല താ കണ്ടില്ലേ ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തും കാതില് പാട്ട് ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപദേശമില്ലാതിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ രുചിയായിട്ട് ഉണ്ണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഈ അച്ഛന്റെ മോൻ ഇനി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനും മകനും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണ്ട കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ കഴിച്ചു തീർക്ക് കഴിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടുത്തുണ്ട് ഈ മോഹൻലാലിനെ ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളി അങ്ങനെ പെരുമാറാനെ കേട്ടില്ല നല്ല വിഷയം സിനിമയുടെ ആളാ മോഹൻലാലിനെ കറിയുന്നു ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറാണ് ചന്ദ്രബാലു ഡയറക്ടർക്ക് ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കളരിക്കാരന്റെ വേഷം ഉണ്ട് അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ചില കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡാഡിയ അച്ഛൻ വെറുതെ ജാഡ കാണിക്കാതെ കിട്ടിയ ജോലി പോയി ചെയ്യടാ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോട്ടെ ആരോടാ എന്നോട് തന്നെയാ ഇപ്പൊ തന്നെ വരുവട്ടാ എനിക്ക് പറ്റിയ വലിയ വേഷമല്ല സിനിമയില് വിശാലം നിന്റെ മോ വന്നു എന്താ സിനിമാ നടൻ വന്നു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു കൂടെ പോയിരുന്നു കരുതിയില്ല പക്ഷെ പോന്നു എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കുടുംബ ചെയ്ത് സ
അവൻ ആ സിനിമ നടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ചു പോലും അത് എങ്ങാണ്ട് മനസ്സിൽ കയറിയതാ അത് മാഞ്ഞോളു നീ കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നെ തോന്നിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൻ തോന്നാത്തത് എന്റെ ഭാഗ്യം അച്ഛാ